nang matapos ang revelasyon ni Vice President Sara na itong si BBM ay nagdamot ng kanyang rilo sa gumraduate na kadete. At nang nag-viral na ang mga impormasyon na ito at nang mapahiya si BBM, abay pinarosahan nila ang gumraduate na batang ito. Kinumpirma nga mismo ng AFP ang pangyayaring ito. So totoo ang sinasabing lahat ni Vice President Sara. Pero ayon nga daw sa AFP ay tila hindi daw katanggap-tanggap ang ginawa ng gumraduate na ito. Ang paghingi ng relo kay BBM. Hindi daw ito usual na nangyayari. Pero bakit ang dating Pangulong Duterte noon nang merong minsang manghingi din ay napagbigyan naman niya ito? Pero bakit ganoon? Bakit pinarusahan ang humingi lang naman ng reno? Dahil ba napahiya na si BBM? At ibinalita pa sa 24 oras na siyang binigyan ng komento traction ni Mr. Will Talker. Abangan ang buong detalye sa buong video. Kaya ganoon na lamang ang takot nila kay Vice President Sara dahil maraming nalalaman si VP Sara na kapalpakan at baho ng Marcos administration. Ayon pa sa post ni Ms. Cusette Loreto Chu. Bakit kaya may Duterte sa Philippine politics? PRRD appended the Aquino legacy, a much-loved one written with glowing admiration in history books. Sarah will end the Marcos legacy, which is hated and seen as corrupt to begin with, so it's not going to be as hard. How hard would it be considering people already see the inefficiency and blatant greed of the Marcos from Maldis clan for themselves? Pinoy's greatest sin was lack of empathy and inefficiency. His sins are tame compared to the Marcos from Maldis clan. O oh, diba, may lalala pa pala sa kanya. Akalain natin. How hard could it be for a family already written in history as the biggest government thieves ever? Yan ata ang purpose ng mga Duterte sa Pilipinas to free this country from the shackles of the two families who have embroiled the Philippines in their personal drama and power struggle for the past 40 years or so. After the Duterte's expose, the politicians in this country and with hope Filipinos start demanding better service and di na magpapauto sa trapos. It will pave the way and clear the path for true millennial and Gen Z public servants who will inherit a more enlightened voting population. The Duterte's will run so they could walk or walk so they could run or whatever. Vico Soto, Rodante Marcoleta, Wilbert Lee, Bernadette Herrera, insert the name of a good politician or public servant in your town. Who gets the job done? When the three tests are done, we will have a new generation of politicians who are drama-free, which means they cannot compete with the evil of Romualdez, but truly patriotic. After 50 years down the line, The Duterte's might just be a footnote in history. Their successors living quiet lives in Davao, but future generations will owe them the way Singapore owed one single man who gave 31 years of his life to develop a chaotic backwater town to one of the world's best nation states. We will get there. The fight is already easier. Sandra doesn't even stand a chance of becoming president. Lalo na si Martin, kahit inubos na ang pera ng bansa, their power in Philippine politics ends with bongbong. Praying that the Duterte's vanquish this evil once and for all, and then we can move on as a country. And then pwede na silang bumalik sa Davao if they want for a much needed rest as Chairman Emeritus. Tapos ako nang bahala dito sa Pilipinas as the new Prime Minister. Narito ang buong detalye na kung paano pinarusahan ang batang graduate na humingi ng relo kay BBM at binigyan ng komento traction ni Mr. Will Talker. Panoorin natin ang buong video. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may kadeteng humingi ng relo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang graduation ceremony noong Mayo, kasunod ng na mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes. 
Pero hindi umano ito karaniwang ginagawa at hindi katanggap-tanggap. Kaya pinatawa ng parusa ang naturang kadere. No. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang graduation ceremony ng Philippine Military Academy sa Baguio City noong Mayo na dinaluhan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Hindi sinabi ni VP Sara kung ito ang tinutukoy niyang seremonya kung saan may nanghingi ng relo sa Pangulo na kanyang tinanggihan at dito raw na pagtanto ng bise na toxic na ang kanilang relasyon. Pero ayon ngayon sa Armed Forces of the Philippines sa gitna ng graduation rites, may kadeting nanghingi ng suot na relo ng Pangulo. Sa video, makikita ang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete, pero hindi dito ibinigay ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karaniwang ginagawa ng mga kadete at hindi ito katanggap-tanggap wow. na asal. This is actually an isolated case and does not reflect the overall culture and training within the academy. It happened when the kadete, uh, ito, uh, ano dito, is it, it's in a moment of euphoria. He was facing the president and he made a mistake. Ay sa AFP, pinatawan na ng kauhulang parusa ang kadeteng naka-assign ngayon sa Philippine Air Force. <laughs> Anong masasabi niyo mga lords? Talagang paparusahan niyo yung kadete? Grabe. Sabihin niyo, napahiya ang presidente. ba? Diba? Ganun yun. ba? Diba? Kaya, kaya niyo paparusahan. So sabi na naman ng iba, kasalanan niya ni VP Inday. Kasalanan ba ni VP Inday na hindi alam ni President BBM ang gagawin? Kasalanan ba ni VP Inday ha, na yung response ni President BBM doon sa kadete ay unnecessary? My God! Tagapagtanggol yan sila ng bansa natin. Handa silang bumuwis ng buhay para sa atin at sa bansa natin. Diyos ko! Wala tatawa na lang talaga ako. Iba talaga ang admin ngayon. Paparusahan pa! Iba! Diyos ko. Alam niyo mga lords, instead na mag-take ng full responsibility itong gobyerno na to, ang ginagawa nila, paparusahan nila ang mga taong nagpahiya. No? Or ang naging rason bakit sila napahiya. ba? Diba? So mga kasundaluhan natin, Di ba sa so, mga tagapagtanggol natin? Tignan nyo, paano mag-response ang gobyerno sa ganong issue? Napahiya. Di ba? Ganun lang yun eh. Wala na tayong dapat pang paikot-ikot dito. Napahiya si President BBM. Kasi nasambulat, ha? At na-reveal ni VP Inday, di ba? Yung moment na yon na hindi alam ni President BBM ano ang gagawin. Kaya next time, Mr. President, dapat alam mo ang gagawin mo. Ha? Para wala nang madadamay. Paparusahan pa yung kadet. My God! Ano ang masasabi ninyo mga kasweet na ang isa sa ating mga kasundaluhan na gumraduate kamakailan lang na nanghingi ng lilo kay BBM? na matapos malaman ng taong bayan at siya ay napahiya abay pinarusahan na ng Marcos Administration baka tarungan ba? Ano wag inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito mag-iwan ng comment at like